రాష్ట్రం మొత్తం కూడా పచ్చిగా మోసపోయింది ఎందుకంటే నా చేతిలో ఉన్న పేపర్ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బృందంతో ఒక మేనిఫెస్టో విడుదల చేశారు ఇది చూస్తున్నారు లేదు మీరు మేనిఫెస్టో తొమ్మిది పథకాలు అతను ప్రవేశపెట్టాడు ఈ పథకాలు అసలు నెరవేరినియా లేదా ఒకసారి మీరు చూడండి నిజంగా చెప్పాలంటే రైతు రుణమాఫీ ఈ రోజు బ్యాంకుల్లో రైతులు ధర్నాలు చేస్తున్నారు ఉరేసుకుంటున్నారు వడ్డీ కట్టలేక వాళ్ళు పడుతున్నటువంటి బాధ అంతా ఇంత కాదు అబద్ధం చెప్పాడు రైతులు నమ్మించాడు మోసం చేశాడు పూర్తిగా రైతు రుణమాఫీ జరగల వ్యవసాయానికి తొమ్మిది గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తానన్నాడు ఐదు గంటల కరెంట్ కూడా వ్యవసాయానికి లేదు ఈ రోజు అంటే ఎంత ప్రజల్ని మబ్బి పెట్టాడో చంద్రబాబు నాయుడు ఒకసారి మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు కూడా చెబుతున్నాను ఇది మీరు కూడా వినాలి ఇది ప్రజాంగం అంతా చూస్తుంది ఈ రోజు ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి చూడండి ఇది వ్యవసాయానికి తొమ్మిది గంటల కరెంట్ అసలు లేనే లేదు మళ్ళీ చూడండి డ్వాక్రా రుణాలు రద్దు చేస్తానన్నాడు ఏడుస్తున్నారండి ఈ రోజు డ్వాక్రా రుణాలు ఏడుస్తున్నారు ఈ రోజు ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి అసలుకి డ్వాక్రా రుణాలు ఎక్కడ రద్దు అయినాయి తర్వాత బెల్ట్ షాప్లు ఎంత దారుణమైనటువంటి బెల్ట్ షాప్ ఇది ప్రతి మూలన బెల్ట్ షాప్ ఉంది నువ్వెక్కడ బెల్ట్ షాప్ రద్దు చేసావు అది కూడా మోసమే బెల్ట్ షాప్ రద్దు చేస్తాను ఆడాలు నమ్మించావు ఓటు వేయించుకున్నా మోసపోయి చేశారు పుట్టిన ప్రతి ఆడబిడ్డకు ఇరవై ఐదు వేలు వరకు డిపాజిట్ చేస్తానన్నావు ఏ ఆడబిడ్డకు నువ్వు డిపాజిట్ చేసావు నాకు కూతురు ఉంది నా కూతురికి ఐదు సంవత్సరాలు డిపాజిట్ చేశారా చేయలా ఈ చీరాల్లో ఎంత మంది ఎన్ని వాట్లు అవుతున్నాయి ముప్పై మూడు వాట్లు ఒక్క ఆడపిల్లకు నువ్వు డిపాజిట్ చేయలా ఇరవై ఐదు రూపాయలు మోసం చేసావు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తానని మోసం చేసావు ప్రతి ఏటా డిఎస్సి బీఈడి కంప్లీట్ అయినటువంటి ప్రతి విద్యార్థి ఏడుస్తున్నారు ఈ రోజు నువ్వేం చెప్పావు ఎలక్షన్ ముందు మేనిఫెస్టోలో ప్రతి ఇరు డిఎస్సి పెడతానన్నావు అసలు ఏడబెట్టి డిఎస్సి మూడున్నర సంవత్సరం అయింది ఇంతవరకు డిఎస్సి అనే మాట నీ నోటు రాలా ఎంత మోసకరమైన మాట అబద్ధాన్ని కవిచ్చావు కల్పించావు మోసం చేసావు నిరుద్యోగ యువతకు వెయ్యి నుండి రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తానన్నావు ఏ ఉద్యో ఇప్పుడు నేను సపోజ్ నేనే తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ నా డబల్ పీజీ అయిపోయింది ఇంతవరకు నువ్వు నాకు రెండు వేలు ఇచ్చావా ఇవ్వాల నా తోటి విద్యార్థులు పీజీ అయిపోయినటువంటి వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు నిరుద్యోగ యువతకి ఎంత రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చావా ఇవ్వాల అంటే నువ్వు అది చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు నమ్మి నీకు ఓటు వేసారే తప్ప న్యాయపరంగా నువ్వు ఓటు కల్పించుకోలేకపోయావు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ సక్రమంగా అమలు చేయట లొకేషన్ లో చదువుతున్న డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఇంతవరకు పీజీ మినిట్ రాకా ఏడుస్తున్నారు నువ్వు ఎప్పుడు సక్రమేట్ చేసే దీన్ని ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ రాలేదు డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ రాలేదు ఎవరికి రాలా అక్కడ మోసపోయారు నువ్వు కాపుల కోసం ఐదు సంవత్సరం ఐదు ఐదు సంవత్సరంలో ఐదు వేల కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయింపు చేస్తానన్నావు నిట్టేటగా కాపుల్ని నువ్వు మోసం చేస్తూ ఉన్నావు ఈ రోజు పద్మనాథం గారిని బయటకు రానీయకుండా దారుణంగా నువ్వు అతన్ని కొట్టేస్తున్నావు అంటే అధిక రాజకీయ ప్రాధాన్యత కల్పిస్తానన్నావు కల్పించలేకపోయావు అది మోసమే తర్వాత బీసీల కోసం సంవత్సరానికి పదివేల కోట్ల బీసీ సప్లైన్ ఇస్తానన్నావు ఎస్సీ ఎస్టీలకు బ్యాక్ లాగ్ పోస్టులు అసలు ప్రతి ఏట బ్యాక్ లాగ్ పోస్టులు వదులుతారు నువ్వు ఎప్పుడు పోస్టులు వదిలేవో ఎవరికి తెలియదు ఇది మోసమే ఇక్కడ ఎస్సీల్ని ఎస్టీల్ని బాగా మోసం చేసిన ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే అది టీడీపీ ప్రభుత్వమే నువ్వు కాపులను మోసం చేసావు అంటే అది ఏమైనా ప్రభుత్వం ఉందంటే అది టీడీ ప్రభుత్వమే మరి ఎస్సీ ఎస్సీ సప్లైన్ చట్టాన్ని ఖచ్చితంగా చేస్తానన్న మొన్న చేసిన ఆదినారాయణ రెడ్డి ఏం చేశాడు ఎస్సీల్ని నువ్వు చట్టాన్ని అమలు చేస్తానన్న ఏమండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత మోసమైన ఇది నిజంగా నేను చాలా బాధతో చెబుతున్నాను అనేటువంటి మాట తర్వాత గిరిజనులకు రెండు ఎకరాల భూమి ఇస్తానన్న ఏ గిరిజనికి ఇచ్చావు నువ్వు రెండు ఎకరాల భూమి గిరిజనులకు ప్రత్యేక విశ్వవిద్యాలయం విద్యాలయం కట్టేస్తానన్న అదే మోసమే ఐదు వందల కోట్లతో ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు ఎవరికి బ్రాహ్మణుల కోసం ఒక న్యాయ ఒక వ్యక్తి ఐఏఎస్ అధికారిని నువ్వు పెట్టావు బ్రాహ్మణుల కోసం అక్కడ ఉన్న లోటుపాట్లన్నీ పెట్టి నీకు ఒక లెటర్ రాశాడు నువ్వు వెంటనే అతన్ని తీసేసావుగా అంటే బ్రాహ్మణులకు కూడా అన్యాయం చేసావుగా నువ్వు నువ్వు కాపులకు అన్యాయం చేసావు ఎస్సీ ఎస్టీలకి అన్యాయం చేసావు ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణులకి అన్యాయం చేసావు బీసీలకి అన్యాయం చేసావు అసలు చేనేతలను పూర్తిగా ముంచి పడేసేసావు తర్వాత మైనార్టీలకి ఐదు ఐదు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కోసం నేను ఫైవ్ పర్సెంట్ కల్పిస్తానన్న కాలే ముస్లిమ్స్ అందరూ కూడా నమ్మారు అతన్ని అసలు పార్లమెంట్ లో చర్చ జరగలేదండి మూడున్నర సంవత్సరంలో ఇంకేం కల్పిస్తాడు ఇతను చంద్రబాబు నాయుడు గారు అబద్ధం ఇది కూడా అబద్ధమే ఇమాం ముజువార్లకు నెలకు మూడు వేల నుంచి ఐదు వేల రూపాయలు గౌరవం వేతాన్ని ఇస్తాను ఇవ్వలేదే అది మోసమే ఇక్కడ చూడండి అన్ని జబ్బులకు ఆరోగ్యశ్రీ వర్తించు